Welcome to another video. Uh, today's topic thermal resistor thermistor. The sensors and transducers in the second module are the same. Then we have the temperature resistors in the and temperature uh, transducers in the first one. Then we have the resistance temperature detector RTD in the topic. Then we have the type of transducer the thermal resistor. Okay. Or thermistor in the name. Then we have the working structure uh, types in the name. That is important. Ayatlada. A thermal resistor, that is thermistor. So, a thermistor or a thermal resistor is defined as a type of resistor whose electrical resistance varies with the changes in temperature. Now, the concept of the temperature change electrical resistance. Our resistance is measure in the temperature and electrical quantity. That is uh, conductors in the change down the Parnapol and then number the resistors in the carrier to in alum. All resistors' resistance will fluctuate slightly with the temperature. Pay the resistor I can alum, temperature and answer, temperature change and search, our day resistance and fluctuating. Paksha, a thermistor in the Varimba, our particularly sensitive to temperature changes and other than a visible idle temperature changes and directing. Almost all resistance alum, temperature change and search, resistance change in the other to measure and the car three visible iron killer, but she thermistor may use in the material. Our type of resistors visible idler, sensitive idler, temperature changes never are sensitive iron killer. A power they are accurate, cheap, and robust way to measure temperature. Then uh, circuit the number in any other thermistor use in that way. The other thermistor and a simple item another. Okay, in the structure, a little construction no come. And this construct is the metallic oxide of mix to make a thermistor two or more semiconductor powders. Okay, semiconductor powders made of metallic oxides like manganese, cobalt, nickel, um, copper, iron, uranium. Okay, this is metallic oxides and powders and they are mixed with a binder to form a slurry. A slurry create a E metallic oxide, cobalt, nickel, manganese, copper, iron, uranium, semi metallic oxides in the powder, they are mixed to form a slurry. In the slurry, lead wires and the wires drops Small drops of the slurry are formed over the lead wire. Upper bead poly and the shape drops then that is drying in the sintering furnace That is dry chain. During this process, the slurry will shrink onto the lead wire to make an electrical connection. So, the wire connect the slurry and the shrink and fix an electrical connection. So, we have a glass coating This process the metallic oxide is sealed by putting a glass coating on it. This glass coating gives a waterproof property to the thermistor, helping to improve their stability. Now, the concept is that you have three shapes of bead, rod, disc. In the three shapes, these um, thermistors are available. Okay, so uh, 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 cobalt, nickel, uranium, uh, iron, uh, manganese, uh, uh, metallic oxide powders. We mix powders and mix it with a slurry. This slurry lead wires like, uh, uh, fix the drops lead wires. Then we uh, dry chain sintering furnace. Then we shrink slurry slurry. Then we have glass protection and that is protect us. We have stability and we have waterproof glass protection. Now we have the shape. This is bead form. Bead form is the smallest shape. 0.15 mm is the size of 1.5 mm. It is the diameter. It is the solid glass road. It is the enclosure. It is like this. If you look at the bead form, then you can use a glass and enclose it. You can use a probe. Now, this is leads. This is glass. Now, 
ഇതാണ് ബീഡ് ഫോം ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഇരുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് അപ്പൊ ഇതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രസിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽ അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ വിത്ത് ഡയമീറ്റർ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കുന്നു അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രസിംഗ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റോഡ് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ്സിൽ തേമിസ്റ്റർ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് റെസിസ്റ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദ ടെർമിസ്റ്റർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദ സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്യൂ ടു എ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വെൻ ദ ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ദ ടെർമിസ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് എലമെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെർമിസ്റ്റർ അവരുടെ എലമെന്റ്സിനെ സെൽഫ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഇസ് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദിസ് ചേഞ്ച് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് തേമിസ്റ്റർ യൂസ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് തേമിസ്റ്ററിനെ വെച്ചിട്ടിരിക്കും അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയാം അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തേമിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആ തേമിസ്റ്റർ ക്രിയേ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കോമ്പൗണ്ട്സിന് അനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് തേമിസ്റ്ററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും ചേഞ്ച് ആവും അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് സെൽഫ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ റെസിസ്റ്റൻസും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതാണ് മേജർ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് നോക്കാം അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് അത് ടൈപ്പ് അല്ല ഷേപ്പ് ആണ് ഓക്കെ മൂന്ന് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബീഡ്സ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ഷേപ്പ് ആക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്ക് സിലിണ്ടർ അല്ല ഡിസ്ക് ഷേപ്പോ റോഡ് ഷേപ്പോ ആക്കാം ഇനി ശരിക്കും ടൈപ്പ് ഓഫ് തേമിസ്റ്റർ ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് തേമിസ്റ്റർ ഉള്ളത് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് തേമിസ്റ്റർ എൻ ടി സി തേമിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും അടുത്തത് പി ടി സി തേമിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ തേമിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ടു ടൈപ്സ് അപ്പൊ ആദ്യം എൻ ടി സി നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് സെറാമിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഹാവ് എ ഹൈ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സെറാമിക് അതാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് മെറ്റീരിയൽ സെറാമിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും വെച്ച് ഹാവിങ് എ ഹൈ എൻ ടി സി നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും തിരിച്ചും അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയാണ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇത് നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നൊക്കെ ലീനിയർ റിലേഷൻസ് പഠിച്ചു അല്ലെ അത് കറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷനൽ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന തന്നെയാണ് ലീനിയർ റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അപ്പൊ അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ടൈപ്പ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് തേമിസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ തേമിസ്റ്റർ ഇസ് വെരി ലാർജ് ഡ്യൂ ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ദ സ്മോൾ വാരിയേഷൻ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഈ സെറാമിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അത് വെരി ലാർജ് ആണുള്ളത് സോ അവർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ചെറിയ വാരിയേഷൻ വരെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ചെറിയ വാരിയേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരെ റെസിസ്റ്റൻസ് നല്ല ചേഞ്ച് വരെയും നമുക്ക് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു വരും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്
പിന്നെ ഫാസ്റ്റായിട്ടായിരിക്കും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ സോ ടി ആർ സ്വിച്ചിങ് പോയിന്റ് ടി ആർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ സ്മോൾ ചേഞ്ചസേ ഉള്ളൂ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസിൽ സോ ദിസ് പി ടി സി സെമി തേമിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ആസ് കോമൺ ആസ് എൻ ടി സി ഇപ്പോൾ എൻ ടി സി ആണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി ടി സി അത്ര കോമൺ അല്ല പി ടി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സർക്യൂട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പി ടി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ കറണ്ട് ലിമിറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പി ടി സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇരിക്കുന്നത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് എവിടെ നോക്കി ഇവിടെ വരെ നോക്കി നോക്കൂ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഒരു സ്വിച്ചിങ് പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടി ആർ ഒരു സ്വിച്ചിങ് പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും നോൺ ലീനിയർ ഫോമിലാണുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് നന്നേ കൂടും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കറണ്ട് ലിമിറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കൂടുതലും ടെമ്പറേച്ചർ വരാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വല്ലാണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കറണ്ടിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറണ്ട് ലിമിറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ എൻ ടി സി പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ പി ടി സി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സംബന്ധിച്ച നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ഇത് പി സി പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടും നോൺ ലീനിയർ മാനറിലാണ് രണ്ടും ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇനി ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും നോക്കാം അത് കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് ലോങ് ഡ്യൂറബിൾ ആണ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുപോലെ ഗുഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ദൻ റെസ്പോൺസ് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ദൻ നെഗറ്റീവ്സ് നോക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയേണ്ടല്ലോ നോൺ ലീനിയർ എപ്പോഴും ലീനിയർ റിലേഷൻ ആണ് ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തരുന്നത് ഇത് നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെൽഫ് ഹീറ്റിംഗ് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇനാക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഫ്രജൈൽ ആണ് അതായത് എളുപ്പം കേട് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് പാർട്സ് ഒക്കെ ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോസും കോൺസും ഇനി അപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം എവിടേക്കാ അത് യൂസ് ചെയ്യണേന്ന് എൻ ടി സി ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ്സിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തേർമോമീറ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ബാറ്ററി പാക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ മോണിറ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻട്രഷ് കറണ്ട് ലിമിറ്റിംഗ് ഡിവൈസസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പി ടി സി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്യൂസിന്റെ പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലിമിറ്റിംഗ് അതിനാണല്ലോ നോർമലി യൂസ് വരുന്നത് സോ ഓവർ കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻട്രഷ് കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ അപ്പൊ ഇൻട്രഷ് കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓവർ കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെയാണ് പി ടി സിന്റെ യൂസേജ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് യൂസേജും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ ഒന്ന് പഠിച്ചത് തെർമിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ റെസിസ്റ്റർ ഹൂസ് ടെമ്പറേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ ഷെയ്പ്പിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കും ബീഡും ദെൻ റോഡും ദെൻ അത് യൂസ് മെറ്റാലിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് എൻ ടി സി പി ടി സി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ കൺസെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി